Grazie all'esercizio di questo video migliorerai il tuo italiano e renderai la tua pronuncia sempre più simile a quella di un madrelingua. Benvenuto se è la prima volta che sei qui e bentornato se già mi segui. Sono Mattia di Lingua Franca e oggi ti guiderò in un esercizio di imitazione utilissimo per migliorare il tuo italiano. Lo faremo utilizzando dei modi di dire italiani legati al mare e alla montagna. Così potrai anche imparare nuove frasi utili mentre migliori la tua pronuncia. Ripeterò ogni frase quattro volte. La prima volta devi ripetere la frase subito dopo di me. Poi la dirò tre volte senza fermarmi e dovrai provare a fare shadowing, cioè a parlare insieme a me, copiando il più possibile il mio modo di dire la frase. Se riesci a ripeterla tutte e tre le volte, fantastico. Se riesci a ripeterla solo una o due volte, va bene comunque. Il nostro primo modo di dire è non trovare l'acqua in mare, che significa non sapersela cavare, non riuscire a cavarsela nemmeno nelle situazioni più semplici. Ripeti dopo di me. Mi dispiace dirlo, ma Enrico è proprio un imbranato. Non troverebbe l'acqua in mare. Mi dispiace dirlo, ma Enrico è proprio un imbranato. Non troverebbe l'acqua in mare. Mi dispiace dirlo, ma Enrico è proprio un imbranato. Non troverebbe l'acqua in mare. Mi dispiace dirlo, ma Enrico è proprio un imbranato. Non troverebbe l'acqua in mare. Marta è molto in gamba. A differenza di sua sorella, che non riuscirebbe a trovare l'acqua in mare. Marta è molto in gamba, a differenza di sua sorella, che non riuscirebbe a trovare l'acqua in mare. Marta è molto in gamba, a differenza di sua sorella, che non riuscirebbe a trovare l'acqua in mare. Marta è molto in gamba, a differenza di sua sorella, che non riuscirebbe a trovare l'acqua in mare. Bene, il prossimo è essere in alto mare, cioè essere lontano dalla soluzione o dalla conclusione di qualcosa, dal risultato che vuoi. Ripeti. Mi dispiace, non posso venire alla cena. Sono in alto mare con il progetto e devo continuare a lavorare. Mi dispiace, non posso venire alla cena. Sono in alto mare con il progetto e devo continuare a lavorare. Mi dispiace, non posso venire alla cena. Sono in alto mare con il progetto e devo continuare a lavorare. Mi dispiace, non posso venire alla cena. Sono in alto mare con il progetto e devo continuare a lavorare. Pensavo avessi già finito i compiti, invece sei in alto mare. Pensavo avessi già finito i compiti, invece sei in alto mare. Pensavo avessi già finito i compiti, invece sei in alto mare. Pensavo avessi già finito i compiti, invece sei in alto mare. Fantastico! Vediamo il nostro prossimo modo di dire, che è navigare o essere o trovarsi in cattive acque. Questa espressione significa trovarsi in difficoltà e solitamente si riferisce a problemi economici. Ripeti dopo di me. Questo mese non ho ricevuto lo stipendio e mi trovo in cattive acque. Devo rimandare l'acquisto dell'auto nuova.
Questo mese non ho ricevuto lo stipendio e mi trovo in cattive acque. Devo rimandare l'acquisto dell'auto nuova. Questo mese non ho ricevuto lo stipendio e mi trovo in cattive acque. Devo rimandare l'acquisto dell'auto nuova. Questo mese non ho ricevuto lo stipendio e mi trovo in cattive acque. Devo rimandare l'acquisto dell'auto nuova. L'ultima volta che l'ho visto, Michele navigava in cattive acque. Non aveva neanche i soldi per un panino. L'ultima volta che l'ho visto, Michele navigava in cattive acque. Non aveva neanche i soldi per un panino. L'ultima volta che l'ho visto, Michele navigava in cattive acque. Non aveva neanche i soldi per un panino. L'ultima volta che l'ho visto, Michele navigava in cattive acque. Non aveva neanche i soldi per un panino. Perfetto! Come va? Vi si sta sciogliendo la lingua? Se avete bisogno di un momento di pausa, potete cliccare sul tasto mi piace, condividere il video oppure scrivere un commento. Per voi è facile, ma per me è il regalo più bello che possiate farmi. Ora continuiamo con il prossimo modo di dire. Cercare per mare e per terra ovvero cercare qualcosa ovunque, con attenzione e insistenza. Ecco la prima frase da ripetere. Finalmente ti ho trovata! Sono due ore che ti cerco per mare e per terra. Finalmente ti ho trovata! Sono due ore che ti cerco per mare e per terra. Finalmente ti ho trovata. Sono due ore che ti cerco per mare e per terra. Finalmente ti ho trovata. Sono due ore che ti cerco per mare e per terra. Mi dispiace tantissimo. Giuro che l'ho cercato per mare e per terra, ma non ho trovato il videogioco che Matteo vuole per il suo compleanno. Mi dispiace tantissimo. Giuro che l'ho cercato per mare e per terra, ma non ho trovato il videogioco che Matteo vuole per il suo compleanno. Mi dispiace tantissimo. Giuro che l'ho cercato per mare e per terra, ma non ho trovato il videogioco che Matteo vuole per il suo compleanno. Mi dispiace tantissimo. Giuro che l'ho cercato per mare e per terra, ma non ho trovato il videogioco che Matteo vuole per il suo compleanno. Dai, tieni duro, siamo quasi alla fine. Il nostro prossimo modo di dire è mandare a monte, cioè far fallire qualcosa o impedirne la realizzazione. Ripeti dopo di me. Il nostro ultimo progetto è stato mandato a monte quando il comune ha deciso di revocare il nostro permesso di costruzione. Il nostro ultimo progetto è stato mandato a monte quando il comune ha deciso di revocare il nostro permesso di costruzione. Il nostro ultimo progetto è stato mandato a monte quando il comune ha deciso di revocare il nostro permesso di costruzione. Il nostro ultimo progetto è stato mandato a monte quando il comune ha deciso di revocare il nostro permesso di costruzione. Sono davvero stanco, ti giuro che alle volte avrei voglia di mandare a monte tutti i miei progetti e andare a vivere su un'isola deserta. Sono davvero stanco, ti giuro che alle volte avrei voglia di mandare a monte tutti 
tutti i miei progetti e andare a vivere su un'isola deserta. Sono davvero stanco, ti giuro che alle volte avrei voglia di mandare a monte tutti i miei progetti e andare a vivere su un'isola deserta. Sono davvero stanco, ti giuro che alle volte avrei voglia di mandare a monte tutti i miei progetti e andare a vivere su un'isola deserta. Fantastico! Sei riuscito a ripetere e a fare shadowing su tutte le mie frasi? Scrivimi un commento per farmi sapere com'è andata e dimmi anche se questo tipo di esercizio ti è piaciuto. Per oggi è tutto, ma se vuoi continuare a migliorare il tuo italiano, qui trovi tanti altri esercizi da fare subito e qui un sacco di consigli su come imparare la nostra bellissima lingua. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!